Hier ist die Farke, eure Karnevalszeitung für den Nabel der Welt und umzu. Mein Name ist Carla Kolumna und hier sind die pompösen Themen für Samstag, den 22. Februar. In Nienburg und umzu ist ein neuer Trend ausgebrochen. Nach den Weserstones kommen Weserkala und Windowstones. Die Nienburgerinnen Rosa Schlüpfer und Dirty Dancing sind ganz begeistert, wie kreativ Fensterscheiben bearbeitet werden können. Weil sie Profis auf diesem Gebiet sind, sind zwei verfeindete Nieburger Großfamilien für das Live-Rollenspiel in Brokelow engagiert worden. Sie sollen am Samstag bei der finalen Schlacht auf das Feld ziehen und für Bombenstimmung sorgen. <lacht> Weil sie sich nicht trauen, ohne Maskierung im neuen Rewe in Stolzenau einzukaufen, greifen die Fassadenretter zu drastischen Mitteln. Die Mission unerkannt, wie viel doch fast erfolgreich, aber ohne große Ausbeute. Zum Sport! Im langwierigen Verfahren rund um den Kunstrasenplatz des SVBI Stein gedroht nun eine überraschende Wende. In Rücksprache mit der Kreis- sowie der Samtgemeindeverwaltung habe man sich nun darauf geeinigt, den Kunstrasenplatz am aktuellen Standort abzubauen und zu verlegen. Die Kunstrasenelemente sollen auf dem Stanke A-Platz aufgetragen werden. Nicht überraschend hat der derzeitige Zweitligist Hannover 96 Felix Wolf und Christian Zerfowski vom TSV Wechold Magazine unter Vertrag genommen. Die beiden E-Sportler hatten zuvor bei der NFV Niedersachsen Meisterschaft in der Swiss Life Hall in Hannover mit dem vierten Platz auf sich aufmerksam gemacht. Diese und viele weitere Themen gibt es morgen in der besten Zeitung der Welt, der Forke, zu lesen. Diese Nachrichten sind mit Vorsicht zu genießen. Wer sie verbreitet, ist selbst schuld. Bei der Produktion dieser Video-News sind keine Tiere, sondern ausschließlich Online-Redakteure zu Schaden gekommen.